അച്ഛനും മകനും പിടികൊടുത്തു എന്നാൽ അമ്മ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ് ദുരഭിമാനക്കൊലയിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചത് നീനുവിൻ്റെ അമ്മ രഹനയുടെ പകയാണെന്നാണ് സൂചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെയും പോലീസ് തിരയുകയാണ് രഹനയെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ കേസിൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ പുറത്തുവരും കേസിൽ ഇതുവരെ ആറു പേർ പിടിയിലായി ഇനി നാലു പേരെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അച്ഛനും മകനും ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതികളുടെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലെ ക്രൂരതയും ലക്ഷ്യം സാധിച്ചതിലുള്ള വിജയാർഹാദവും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് രഹനയെ പിടികൂടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇവർ കീഴടങ്ങിയതെന്നാണ് സൂചന അതിനിടെ ഇവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയതാണെന്ന അഭ്യൂഹവും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കെവിൻ്റേത് മുങ്ങി മരണമോ മുക്കിക്കൊലയോ എന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അവ്യക്തത മുതലെടുക്കാനുള്ള നീക്കം പ്രതികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് രഹന ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതെന്നാണ് സൂചന കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നീട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവരെ പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് രഹനയുടെ നീക്കം സ്വാഭാവിക മുങ്ങിമരണവും അബോധാവസ്ഥയിൽ ജലാശയത്തിൽ തള്ളുന്നത് മൂലമുള്ള മരണവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്നത് തന്നെ കാരണം കെവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പതിനാല് മുറിവുകളുണ്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മരണത്തിന് കാരണമാവുന്ന മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മുറിവുകളിൽ മിക്കതും ഇടിയേറ്റതിന്റെ ചതവ് ഉരച്ചിൽ പാടുകളുമുണ്ട് മരണ കാരണം ഇതൊന്നുമല്ലെന്ന് വരുത്തി കൊലപാതക കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നീക്കം അതിനിടെ പ്രതികൾ കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് നീനുവിനെ തന്ത്രപരമായി വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പാളിയപ്പോഴാണെന്ന് പോലീസിന് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചു കെവിനും നീനുവും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മാന്നാനത്ത് വന്ന് നീതുവിനെ കണ്ടിരുന്നു അന്വേപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങിയില്ല പിന്നീട് ഫോണിൽ വിളിച്ച പിതാവ് ചാക്കോയ്ക്ക് സുഖമില്ല ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിക്കാനും ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ സംശയം തോന്നിയ കെവിനും സുഹൃത്തുക്കളും തെന്മലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വിളിച്ച് ഇത് സത്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതോടെ നീനു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു ഇതിനുശേഷമായിരുന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലും കൊലപാതകവും നടന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ